எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்போ முதல்ல எக்ஸப்ஷன்னா என்னது எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா விதி விலக்கு அப்போ விதி விலக்குனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதே நம்ம ஒரு எக்ஸப் நம்ம ஒரு ரூட்டில் ப்ரோக்ராம் போகும்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அந்த ரூட்டில் போகாமல் வேற ஒரு ரூட்டில் போகிறது அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட் நம்ம எதிர்பார்க்காதது நடக்கிறது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட் நடக்கிறது அது அப்படி நடந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமோட ஃப்ளோவே நிற்கிறது அதுதான் எக்ஸப்ஷன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட் தட் டிஸ்டர்ப்ஸ் தட் டிஸ்டர்ப்ஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரோக்ராம் நம்ம எதமோ நினச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது வேற மாதிரியான அவுட் புட்டை கொடுக்கும் அப்போ இதுதானே எரர் அப்போ எரரும் இதே மாதிரி தானே நம்ம ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்போம் வேற ஒரு இதை கொடுக்குமே அப்படின்னா எரருங்கிறது இது இல்லை எரருங்கிறது நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போதே தப்பு பண்ணுறது எப்படி தப்பு பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்படி கொடுத்துட்டு இஃப் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கோலன் பிரிண்ட் ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் என்ன வரும் இதெல்லாம் <laughs> பண்ணுறேன் <laughs> 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 சரியா இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் என்டர் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டோடனே அப்புறம் யூசர் பார்க்குறாரு நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம நம்பர் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு ஃபோருங்கிறது நம்பர் தான் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆனால் எனக்கு வேல்யூ வேறு ஏன் நான் நினச்சிட்டு இருந்தது நம்பரை நம்பராக கொடுப்பாரு நாலுன்னு கொடுப்பாருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ நாலுன்னு கொடுத்தா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் எஃப்ஓ யூஆர்னு டைப் பண்ணிட்டாரு நான் அதை எப்படி டிவைட் பண்ணுறது கரெக்டாக வேல்யூ வேறர் அதை எப்படி இன்வேலிட் லிட்ரல் ஃபார் இன்டீஜர் வித் பேஸ்ட் இது எப்படி இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்பரில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அதான் லைன் நம்பர் ஒன்லேயே வந்து எனக்கு எரர் காமிக்கிது இதுதான் எக்ஸப்ஷன் அப்போ எக்ஸப்ஷன்னா என்னது ஒரு எதிர்பாராத தவறு நடக்கிறது அன்எக்ஸ்பெக்டட் அல்லது அன்வான்டட் ஈவெண்ட் அன்வான்டட் ஆர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட் அக்கரிங் டியூரிங் ரன் டைம் அண்ட் தட் ஸ்டாப்ஸ் ஆர் டிஸ்டர்ப்ஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் அதுதான் எக்ஸப்ஷன் அப்போ இந்த மாதிரியான எக்ஸப்ஷனில் என்னென்னலாங்க எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய எக்ஸப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன எக்ஸப்ஷன் பார்த்தோம் வேல்யூ எரர் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோமா வேல்யூ எரர் அதில் ஒன்று தான் அது போக நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ பாருங்களேன் ஜீரோ டிவிஷன் எரர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஜீரோ டிவிஷன் எரர்னால் என்னது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜீரோ டிவிஷன் எரருக்கு இப்போது இந்த நம்பர் ஒன்று வாங்குறனா யூசர்ட்டேருந்து யூசர் கரெக்டாக தான் கொடுக்குறாரு சரியா இன்னொரு நம்பர் வாங்குகிறேன் யூசர்கிட்டேருந்து நம்பர் டூ ஒன்று வாங்குகிறேன் அதையும் யூசர் இது நம்பர் ஒன் இது நம்பர் டூ அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் யூசர் கிட்டே இருந்து நான் வாங்குகிறேன் ரெண்டு நம்பரை வாங்கி என்னோடய பிளான் இது ரெண்டால் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை செகண்ட் நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறது தான் என்னோடய பிளான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் நம்பர் டூ அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொடுத்துட்றேன் இப்போ போய் பார்த்தா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் நம்பர் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்றாரு யூசர் அப்போ எப்படி ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணுறது அதான் ஜீரோ டிவிஷன் எரர் அப்போ எக்ஸப்ஷனில் ஒன்று வேல்யூ எரர் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஜீரோ டிவிஷன் எரர் இதே மாதிரி வேறு என்னென்னலாம் இருக்கலாம் டைப் எரர் இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் டைப் எரர் வரலாம் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் வரலாம் ஆட்ரிபியூட் எரர் வரலாம் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எரர் வரலாம் இந்த மாதிரி ரன் டைமில் வர்றது எல்லாமே இன்னும் நிறைய இருக்குது என்ட் ஆஃப் ஃபைல் எரர் இந்த மாதிரி ஃபைல் ரீடிங்லேயே நிறைய இருக்குது ஃபைல் ரீடிங்கை பார்க்கும்போதும் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மாதிரி வந்தால் என்னங்க பண்ணுறது இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன்லாம் வந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் எக்ஸப்ஷன் ஆகி அப்போ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வேணும் என்ன தெரியுமா எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ முதல்ல வந்து எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுனா என்னது எக்ஸப்ஷனாக என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டோம் வாட் இஸ் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் 
அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தப்பு தப்பாக இது வந்து ரொம்ப இப்போ இது ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல இப்படி தப்பு தப்பாக வந்தால் யூசர் திணறி வரல என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாது இப்போ அவருக்கு இந்த இந்த இரரை படித்து பார்த்துட்டு அப்போ பொருத்தமாக யூசருக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கலாம் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து ஐயா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் அதாவது தடாலடியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருது அப்படி முடிய வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகி அந்த ப்ரோக்ராம் முடிய வேண்டாங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன் கொடுக்குறது அப்போ எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னா என்ன ஒரு கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன் கொடுக்குறது கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன்னா என்னது கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன்னா ரொம்ப மரியாதையாக அவரை ஹேண்டில் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறது அதுதான் கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன் அப்போ நான் அதை எப்படிங்க கொடுக்குறது அப்படி கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன் கொடுக்குறது தான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் சரி அப்போ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்னால் இப்படி ப்ரோக்ராமை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி இல்லைங்க இந்த இடத்துல ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னு சொல்லி முடிக்கிறது அதை எப்படி செய்கிறது அப்போ அதை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு இந்த எரரெல்லாம் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு என்னங்க பண்ணணும் அப்படின்னா சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா இன் பைத்தான் இது நம்ம ரொம்ப நாள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது இன் பைத்தான் எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் பைத்தானில் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொன்றும் ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்போ இன் பைத்தான் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தான்னா அதுலேருந்து இம்ப்ளிசிட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அதனால் ஹென்ஸ் வி கேன் சே இன் பைத்தான் எவ்ரி எக்ஸப்ஷன் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த தப்பு நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு பொருள் அந்த பொருள் இருக்கிறதுனால தான் அந்த தப்பு நடக்குது அப்போ அந்த பொருளை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போது எக்ஸப்ஷன் நடக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவை ப்ரோக்ராம் தப்பான அவுட் புட் இப்படி வந்து எங்கேயோ போய் இப்படி வேல்யூ வேறர் ஆட்ரிபியூட் வேறர் இந்த மாதிரி போய் நிற்கும் போது பைத்தான் என்ன பண்ணோம் அதாவது பைத்தான் விர்ச்சுவல் மிஷின் பிவிஎம்னு அதை சொல்லுவாங்க பைத்தான் பைத்தான் விர்ச்சுவல் மிஷின்ங்கிறது உங்களோட பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டரை வச்சுருக்கிற சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கல்ல அதுதான் பிவிஎம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பைத்தான் பிவிஎம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா ஒவ்வொரு தடவை எப்போலாம் எக்ஸப்ஷன் நடக்குதோ அப்படி எக்ஸப்ஷன் நடக்கும் போதெல்லாம் இது தான் எக்ஸப்ஷனுக்கு காரணம் இது தான் எக்ஸப்ஷனுக்கு காரணம் என்னால் முடியல இதுக்கு மேலே இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண முடியல அப்படின்னு அந்த எக்ஸப்ஷனை நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவோம் எக்ஸப்ஷனை கொடுத்துருவோன்னா எக்ஸப்ஷனுக்கு காரணமான ஆப்ஜெக்டை நம்ம கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் கிட்டத்தட்ட இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் சத்யராஜ்கிட்ட போகிறேன் சத்யராஜ்கிட்ட போய் ஒரு நூறுரூபா அவர் கையில் கொடுக்குறேன் சரியா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட் அவர் கையில் கொடுத்து எனக்கு இதுக்கு சேஞ்ச் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் இப்போ என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன நார்மல் ஃப்ளோ இதில் நார்மல் ஃப்ளோ என்ன நார்மல் ஃப்ளோ அவர் எனக்கு சேஞ்ச் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறது நார்மல் ஃப்ளோ அவர் நூறுரூபாய் வாங்கி பார்க்குறாரு அங்கங்கே கிழிஞ்சிருக்கு ரொம்ப பழைய நோட்டாக இருக்குது ஐயோ இது கிழிஞ்ச நோட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவர் என் கையில் சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு திரும்ப கொடுத்துட்றாரு அப்போ சேஞ்ச் இல்லைன்னு எதை திரும்ப கொடுப்பாரு நான் கொடுத்த அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட் இல்லையா அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட்டு தான் இப்போ அப்போ வந்து இது நார்மல் ஃப்ளோவில் இந்த ப்ரோக்ராம் போகல நார்மல் ஃப்ளோவாக இருந்தால் எனக்கு சில்லரை கிடச்சிருக்கணும் இப்போ எனக்கு சில்லரை கிடைக்கல சில்லரை கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன கிடச்சிது சேஞ்ச் இல்லை அப்போ அப்நார்மல் ஃப்ளோவுக்கு போயிட்டோம் அப்நார்மல் ஃப்ளோவுக்கு எதிர்பாராத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் எதிர்பாராத இடத்துக்கு போனது அப்புறமா எனக்கு என் கையில் திரும்ப வந்தது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கே எக்ஸப்ஷனுக்கே காரணம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் ஒழுங்காக இருந்திருந்ததுன்னா இப்படி ஒரு எக்ஸப்ஷனே நடந்திருக்கு அப்போது எப்போ எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் எப்போ நீங்கள் வழி தவறி போனாலும் அதுக்கு காரணமாக அங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் உங்கள் ப்ரோக்ராம் நார்மல் ஃப்ளோலேருந்து தவறி வெளியில் போனால் அதுக்கு காரணமாக அங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுதான் எக்ஸப்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த எக்ஸப்ஷன் ஆப்ஜெக்டை பைத்தான் விர்ச்சுவல் மிஷின் நமக்கு கொடுத்துரும் இது வரைக்கும் சொன்னது புரியுதா பைத்தான் விர்ச்சுவல் மிஷின் வில் த்ரோ அஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் த கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸப்ஷன் என்ன காரணம் எக்ஸப்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை பைத்தான் வந்து என் கையில் கொடுக்கும் நான் அதை வாங்கி ஹேண்டில் பண்ணால் போதும் அதை கையில் கொடுத்த உடனே நூறுரூபாய் இப்போ
இல்ல த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஓன் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் மீதி எதுவுமே நடக்காது அப்படியே அப்ரப்டாக ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகிடும் இது தான் எக்ஸப்ஷன் அப்போது இந்த எக்ஸப்ஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் எப்படி ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமே எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை வாங்கிடுச்சு ரெண்டாவது நம்பரை வாங்கிடுச்சு நீங்கள் நம்பர் ஜீரோன்னு கொடுத்தோடனே இதை டிவைட் பண்ண முடியல இப்போது நான் இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்களேன் இப்போது ப்ரிண்ட் ரிசல்ட் இஸ் பிரிண்ட் இந்த இடத்துல சும்மா வணக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரியா இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்டர் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் நூறு ரெண்டாவது நம்பர் இருபத்தஞ்சின்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இதை டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் கொடுத்துருச்சு அதுக்கு கீழே பிரிண்ட் வணக்கம்னு கொடுத்தேன் அந்த வணக்கம் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இதே ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நூறுன்னு கொடுத்துட்டேன் ரெண்டாவது நம்பர் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ மூணாவது லைனுக்கு போகணும் மூணாவது லைன்லேயே ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் வந்துருச்சு டிவிஷன் பை ஜீரோ அப்படின்னு மூணாவது இதுலேயே டிவிஷன் ஏரர் வந்துருச்சு அப்படி வந்த உடனே நாலாவதாக இருக்கிற வணக்கங்கிற அவுட்புட் வரல இதுதான் எக்ஸப்ஷன் அப்போ இந்த எக்ஸப்ஷனில் இதில் நிறைய இருக்குது இதில் கஸ்டமைஸ்டு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இருக்குது நம்ம வந்து எக்ஸப்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸப்ஷன் பைத்தானில் இந்த எக்ஸப்ஷனோட ஹையர் ஆர்க்கி அப்போ பைத்தானில் நமக்கு வர்ற ஒவ்வொன்றும் அப்போ வர்ற ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் இந்த இடத்துல நடக்குதுன்னா எனக்கு த்ரோ ஆகுறது ஜீரோ டிவிஷன் ஏரருக்கான ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம படித்ததை திரும்ப யோசித்து பார்க்க போகிறோம் என்ன யோசித்து பார்க்க போகிறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடில் என்ன படிச்சிருக்கோம் தெரியுமா ஆப்ஜெக்ட் கேனாட் பி ப்ரெசன்ட் வித்வுட் கிளாஸ் இப்படி படிச்சிருக்கோமா ஒரு கிளாஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஆப் கிளாஸுங்கிறது மெமரி ஏரியா அந்த கிளாஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம எல்லாருமே இந்தியன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாங்கிறது நம்மளோட கிளாஸ் ஒரு நாடு இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் இல்லை மனுஷனே இல்லாமல் நாடு இருக்கலாம் டெக்னிக்கலாக ஆனால் நாடு இல்லாமல் மனுஷன் இல்லை ஏதோ ஒரு நாட்டோட சிட்டிஸில் தான் அவன் இருக்கிறான் அப்போ இந்தியாங்கிறது நம்மளோட கிளாஸ் நம்ம அதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிங் இந்தியா நம்மலாம் அப்போ இப்படி இருக்கலாம் அப்போ ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணும் ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் உண்டா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துருதா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் உண்டா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜீரோ டிவிஷன் ஏறாருன்னு தானே வருது இதில் எதுங்க ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் எதோ ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணும் ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணும்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் அவுட்புட்டில் என்னால் அப்படி எதையுமே நான் பார்க்க முடியலையே அப்படிங்கிற கேள்விலாம் வந்துருதா அப்படிலாம் கேள்வி கேட்டால் ஆமாம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியல அதுக்கு பதிலாக தான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட கிளாஸ் நேம் என்ன ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் அந்த ஜீரோ டிவிஷன் ஏரரோட ஒரு சாம்பிளை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதனால தான் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் த்ரோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதே மாதிரி என்னென்ன ஏரர்லாம் உண்டுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் தெரியாது தான் பொதுவாக இதில் என்னென்னலாம் உண்டு ஜென்ரலைஸ்டாக ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்னால் பைத்தானில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கோட எக்ஸப்ஷன் கிளாஸஸோட ஹையர் ஆர்க்கி என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் சரியா பைத்தானில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேஸ் எக்ஸப்ஷன் பேஸ் எக்ஸப்ஷன் ஒரு கிளாஸ் சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் மூத்தது இதுதான் அதுக்கு கீழே தான் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பேரண்ட் கிளாஸ் சைல்டு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி பார்த்தோம் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்து இதை க்ரியேட் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த மாதிரி பைத் பேஸ் எக்ஸப்ஷன் பேஸ் எக்ஸப்ஷனுக்கு நிறைய சைல்டு கிளாஸஸ் உண்டு எக்ஸப்ஷன் ஒன்று சிஸ்டம் எக்ஸிட் அப்படின்னு ஒன்று இந்த மாதிரி நிறைய சைல்டு கிளாஸஸ் உண்டு நம்ம மெஜாரிட்டி இதில் ஹேண்டில் பண்ண போகிறது இந்த எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு நிறைய சைல்டு கிளாஸஸ் உண்டு எப்படிலாம் உண்டு அரித்மெட்டிக் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆட்ரிபியூட் எரர்னு ஒன்று பார்த்தோமா ஆட்ரிபியூட் எரருங்கிறது எக்ஸப்ஷனோட ஒரு சைல்டு அரித்மெட்டிக் எரருங்கிறது எக்ஸப்ஷனோட ஒரு சைல்டு இதே மாதிரி ஜீரோ இந்த அரித்மெட்டிக் எரர் இருக்குல்ல இந்த அரித்மெட்டிக் எரரில் வர்ற ஒரு கேட்டகரி தான் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர்னு வர்றது இதெல்லாம் இப்படி நிறைய கிளாஸஸ் உண்டு நம்ம இதில் எல்லா கிளாஸும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற தேவையில்லை எது எதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா எப்போ போலாம் வேல்யூ ஏரர் உண்டு ஆட்ரிபியூட் ஏரர் உண
அதில் நம்ம எது எதெல்லாம் என்ன வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனா பைத்தானில் அதுக்குன்னு சில வார்த்தைகள் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸ் பைத்தானில் என்ன தெரியுமா முக்கியமாக ஒன்று ட்ரை இன்னொன்று எக்ஸப்ட் சரியா இந்த ட்ரை எக்ஸப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இதே மாதிரி ஃபைனலி இப்போ இதே இதை தான் ஜாவாவில் வந்து ட்ரை கேட்ச் ஃபைனலி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ நான் இதை எப்படி கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இப்போ நான் இதே ப்ரோக்ராமுக்கு திரும்ப போகிறேன் இந்த இடத்துல நம்பர் டிவைடட் பை அப்போ ட்ரை இந்த எக்ஸப்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகுதுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல எப்போவுமே எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகணும்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது இல்லையா இப்போ நமக்கு கரெக்டாக கூட அவுட் புட் வரலாம் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்கலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கலாம் இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்து கரெக்டாக கூட வரலாம் ஆனால் சில நேரத்தில் தப்பாக வருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிற இடத்துக்கு முன்னாடி ட்ரைனு கொடுங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த ட்ரையை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் விபத்து பகுதி மெதுவாக செல்லவும் அப்படின்னு போர்டு மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் விபத்து கண்டிப்பாக நடக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது நடக்கலாம் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் இதை ட்ரை பண்ணுறேன் இதை ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறேன் என்ன தப்பு நடக்க போது ஜீரோ டிவிஷன் எரர் இப்படி நடக்க போகுது அப்போ நான் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது நான் யூசர்கிட்ட மெசேஜ் கொடுக்க போகிறேன் ப்ளீஸ் செக் நம்பர் டூ வேல்யூ அப்படின்னு நான் மெசேஜ் கொடுத்துட போகிறேன் இப்போ இதே ப்ரோக்ராம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்க்கு அப்புறமா பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல என்டர் நம்பர் நான் அதே ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் முதல்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வணக்கம்னு வந்துருச்சு சரி அடுத்தது இதே ப்ரோக்ராம் என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் இப்போ ஜீரோ கொடுக்குறேன் மெசேஜ் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ப்ளீஸ் செக் நம்பர் டூ வேல்யூன்னு வந்துருச்சு அதோடு சேர்ந்து அதுக்கு அடுத்த லைனை எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு அடுத்த லைனை எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் இருந்தது ஞாபகம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு அடுத்த லைனை எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்போது இது தான் கிரேஸ்ஃபுல் டெர்மினேஷன் எக்ஸப்ஷன் நடந்துச்சு இல்லைன்னு சொல்லலை தப்பாக தான் கொடுத்தாரு ஆனால் அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன் இது புரியுதா இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் சொல்லுங்கள் இப்போ இதுலேயே நம்ம விதவிதமாக பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பிரிண்ட் நம்பர் ஒன் டிவைடட் பை நம்பர் டூ எக்ஸப்ஷன் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன எக்ஸப்ஷன் வருது அப்படின்னு நோட் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ பைத்தான் பைத்தான் த்ரீ ஒன் டாட் ஃபைவ் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஹண்ட்ரட் ரெண்டாவது நம்பர் ஜீரோ இப்போ நம்ம வர்ற எரர் என்ன எக்ஸப்ஷன் என்ன ஜீரோ டிவிஷன் எரர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா இதை நான் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது இப்போ எனக்கு ஜீரோ டிவிஷன் எரர் சரி இது ஒரு எரர் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து நான் என்ன கொடுக்கலாம் சரி இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்படி திரும்ப ரன் பண்ணி என்டர் நம்பர் இப்போ நம்பர் கேட்குதா இப்படி நம்பர் கேட்கும்போது இங்கே ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டேன் இங்கே டிடபிள்யூஓன்னு கொடுத்துட்டேன் வேல்யூ எரர் கரெக்டா ஆமாம் சார் ஆ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வேல்யூ எரர் வருது இப்போ ஜீரோ டிவிஷன் எரர் வரல வேல்யூ எரர் வருது அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷனும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ இதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் எரர் வரலாம் கரெக்டா இப்போ இந்த ஜீரோ டிவிஷன் எரரே அரித்மெட்டிக் எரரோட ஒரு சப் கிளாஸ் தான் அதனால் நான் அரித்மெட்டிக் எரரை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் ஜீரோ டிவிஷன் இந்த ரெண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ரெண்டு தவிர வேறு எது வந்தாலும் எனக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸப்ட் ட்ரை நம்பர் ஒன் டிவைடட் பை நம்பர் டூ எக்ஸப்ட் ஜீரோ டிவிஷன் எரர் எக்ஸப்ட் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் இதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் வந்தால் செக் நம்பர் டூ சரி எக்ஸப்ட் வேல்யூ ஏரர் வேல்யூ ஏரர் வந்தால் பிரிண்ட் கிவ் ஒன்லி இல்லை என்டர் என்டர் ஒன்லி நம்பர்ஸ் எப்படி கொடுத்துக்கலாம் இதுதான் ட்ரை எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறது அப்போது ஒரு ட்ரைக்கு எத்தனை எக்ஸப்ட் வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் 
இத்தனை ஒரே ஒரு எக்ஸப்ட் தான் கொடுக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை எத்தனை எக்ஸப்ட் வேணாலும் நீங்கள் இதில் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ செக் நம்பர் டூ இதே இதை ரன் பண்ணுறேன் இங்கேயே ஹண்ட்ரட்னு இப்படி டைப் பண்ணுறேன் வேல்யூ ஏரர் ஏன் வேல்யூ ஏரர் ஏன் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணாமல் வருது ஏன்னா நான் இந்த லைனில் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவையே முதல்ல நான் அதை பண்ணலை இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்கு முதல்ல ஹண்ட்ரடே கொடுத்துட்றேன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல டிடபிள்யூ ஒன்று கொடுத்துட்டேன் வேல்யூ ஏரர் ஏன் எனக்கு வேல்யூ ஏரர் இங்கே வருது ஏன்னா நான் ட்ரையை பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் அதே ட்ரையை எடுத்துகிட்டு போய் மேலே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் அதாவது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது எதை ட்ரை பண்ணும்போது இந்த மூணில் எங்கே தப்பு நடந்தாலும் வேல்யூ ஏரர் வந்தால் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் இங்கே எஃப்ஓயூஆர் என்டர் ஓன்லி நம்பர்ஸ் இது புரியுதா இப்போ எனக்கு இதில் எந்த எக்ஸப்ஷன் வேறு ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் வருமான்னு தெரியல ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு இந்த வேல்யூ ஏரர் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல வரும்னு தெரியல தெரிஞ்சதுனால ஜீரோ டிவிஷன் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இப்போ டக்குன்னு வேல்யூ ஏரர் ஆட்ரிபியூட் ஏரர் இதெல்லாம் மறந்துருச்சு அப்படின்னா இப்படி வெறுமனை எக்ஸப்ட் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது புரியுதா டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் பிளாக் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க இப்படி கொடுக்கறது டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட் பிளாக் இப்படி கொடுத்தா தப்பு கிடையாது இப்போ பாருங்க இதுதான் நீங்கள் கேட்குறேன் மறந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இப்போ நான் இதை கொடுக்குறேன் என்டர் நம்பர் ஃபைவ் என்டர் ஒன்லி நம்பர்ஸ் எதுல டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் புரியுதா ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட கடைசியா தான் கொடுக்கணும் இடையில கொடுக்க கூடாது ஏன்னா அது ஒவ்வொரு எக்ஸப்ஷனா பார்த்துட்டு வரும் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரரா நம்பர் ஏரரா அப்படி ஒவ்வொரு ஏரரா பார்த்துட்டு வரும் வேல்யூ ஏரரா அப்படி கடைசியா எதுவுமே பொருந்தலைன்னா இங்க வரும் நீங்க இங்கேயே வந்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு கீழே இருக்கிறத வாசிக்காம போயிடும் இப்போ பாருங்க இதோட ஹைரார்கி ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவாங்க இத இந்த எக்ஸப்டை எடுத்து நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன்னு வைங்க என்ன தப்பு நடந்தாலும் இங்கே வந்துடும் அப்போ அதுக்கப்புறமா இருக்கிறத அது வாசிக்காது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராமை பைத்தான் த்ரீ ஒன் டாட் ஃபைவ் பார்த்தீங்களா சிம்டாக்ஸ் ஏரர் டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட் மஸ்ட் பி லாஸ்ட் புரியுதா அப்போ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்குறது கடைசியாக தான் இருக்கணும் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது சந்தேகம் கேள்வி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க சரி இப்போ அடுத்த டாபிக் இப்போ ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர்னு கொடுக்குறோமா இந்த ஜீரோ டிவிஷன் ஏரரையே எப்படி எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிற பாருங்கள் இப்போதைக்கு இந்த எக்ஸப்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் சரியா இந்த ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர்லேயே ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரருக்கு ஜெட்னு பேர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜெட்னு பேர் வச்சுக்கலாம் செக் நம்பர் அப்படி நம்ம இங்கே கொடுக்குறோமா அப்படி செக் நம்பர்னு கொடுத்துட்டு அந்த மெசேஜை நான் இங்கே பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி மெசேஜை நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துலையே செக் நம்பர் நம்பர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல அந்த ஜெட்னு கொடுக்குறது மெசேஜ் ஜஸ்ட்டு என்ன மெசேஜ் என்டர் நம்பர் இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுக்குறேன் செக் நம்பர் டூ இப்போ செக் நம்பர் டூ ஏன் செக் நம்பர் டூ சொல்கிறோம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கிறது ஜீரோ டிவிஷன் ஏர் டிவிஷன் பை ஜீரோ ஏரர் அப்படிங்கிற மெசேஜை யூசர் ஏன்னா யூசருக்கு ஏன் நம்பர் டூ நம்பர் டூவில் என்ன பிரச்சனைன்னு அவருக்கு தெரியணும்ல அப்படி நினச்சிங்கன்னா இப்படி கொடுக்கலாம் ஆஸ் கொடுத்து கொடுக்கலாம் இது ஒரு அப்ரோச் நான் இதை எடுத்து காப்பி பண்ணி வச்சிட்றேன் இதை உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் சரியா இதை ஆஸ் கொடுத்து இப்படி கொடுக்கலாம் இது ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் கொடுக்குறதுக்கு மட்டுமா அப்படின்னா இல்லை எப்படி வேணாலும் பொதுவாக அந்த இடத்துல என்ன கொடுப்பாங்கன்னா மெசேஜும் கொடுப்பாங்க மெசேஜும் கொடுத்தா அந்த மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏபிசி இது கொடுக்காம மெசேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கறது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறட்டா அப்படி மெசேஜ்னு கொடுப்பாங்க இந்த ஜீரோ டிவிஷன் ஏரரையே இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு மெசேஜ் நான் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸப்ட் வேல்யூ ஏரர் அப்படின்னு நான் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் வேல்யூ ஏரரஸ் அதே நான் மெசேஜ்னு வச்சுட்டு ப்ரிண்ட் செக் நம்பர்ஸ் ஆர் கிவன் ஆர் நாட் அப்படின்னு நான் இங்கே ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மெசேஜ் என்னங்கிறத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வேல்யூ ஏரர் வரும்போ
இப்போ டூனு கொடுத்தா செக் நம்பர்ஸ் ஆர் கிவன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற மெசேஜோடு சேர்ந்து இன்வேலிட் லிட்ரல் ஃபார் இன்டீஜர் வித் பேஸ் டென்ஸ் டூ நீங்கள் டூனு டைப் பண்ணது தான் அந்த மெசேஜ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆஸ் கொடுத்து இப்படி கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மெசேஜ் வேணும் என்ன எரர்னு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன எக்ஸப்ஷன்னு தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் இது ரெண்டையுமே ஒரே எக்ஸப்டில் கொடுக்கலாமா இப்போ நான் ஒரு காமன் மெசேஜ் தான் கொடுக்க போகிறேன் பிரிண்ட் செக் இன்புட் அப்படின்னா இங்கேயும் கொடுக்க போகிறேன் அதே பிரிண்ட் செக் இன்புட் அப்படிங்கிறத நான் இங்கேயும் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ நான் ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டு தடவை எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட்னு எழுதணுமா ஒரே லைனில் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் இப்படி வேல்யூ வேறர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ ஆஸ் மெசேஜை எடுத்துடுறேன் ஆஸ் மெசேஜை கொடுத்துட்டு இப்படி ஒரே ஒரே எக்ஸப்ஷன் கமா கொடுத்து கமா கொடுத்து இப்படி கொடுக்கலாம் இப்படி பிராக்கெட்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் இப்படியும் கொடுக்கலாம் அப்போ இப்படி கமா கொடுத்து கொடுக்கும்போது என்ன எரர் வருது அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்கலாமா அதையும் எம்எஸ்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஏதோ ஒரு பேர் உங்களுக்கு என்ன பேர் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க இப்படி செக் இன்புட் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ செக் இன்புட் டிவிஷன் பை ஜீரோ ஒரே எக்ஸப்டில் கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்தது காமிக்கிறேனே இப்போ ஹண்ட்ரட் த்ரீ செக் இன்புட் இன்வேலிட் லிட்ரல் ஃபார் இன்டீஜர் வித் பேஸ் டென்ஸ் இப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் கடைசியாக எக்ஸப்ட் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் இன்னும் இதில் ஒரு எக்ஸப்ட் சேர்த்துக்கலாமா ஆ சேர்த்துக்கலாம் இதை தவிர வேறு எதுவும் வந்துச்சுன்னா செக் 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 அப்படின்னு நான் இதில் ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் சரியா இதெல்லாம் விதவிதமாக எப்படி எப்படிலாம் எக்ஸப்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் போய் பார்க்குறேன்னா எப்படி எப்படிலாம் எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிகிறது ட்ரை பிளாக் இதை தான் ட்ரை பிளாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரைக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா ட்ரை பிளாக் இது எக்ஸப்ட் பிளாக் சரியா அப்போது ட்ரை பிளாக் வந்து எக்ஸப்ஷன் அக்கரிங் பாசிபிள் ஏரியா இப்போ நான் இதில் என்ன எழுதி வச்சுக்கலாம் ட்ரெயின் எழுதினாலே அங்கே தப்பு நடக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ட்ரை பிளாக் அப்படிங்கிறது எக்ஸப்ஷனுக்கான எக்ஸப்ஷன் அக்கரிங் பாசிபிள் ஏரியா கண்டிப்பாக நடக்கணும்னு இல்லை எக்ஸப்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறது எக்ஸப்ஷன் நடந்தால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஹேண்ட்லிங் ஏரியா இதோட சேர்ந்து இன்னும் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதான் அப்போதே சொன்னேன் ஃபைனலி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதை ஃபைனலி பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ட்ரை எக்ஸப்டிலே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சே இப்போ ஃபைனலின்னு ஒன்று எதுக்கு அப்படின்னா சில சமயத்தில் க்ளீன் அப் கோடெல்லாம் தேவைப்படும் டேட்டாவை க்ளீன் பண்ணுறது இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போ நம்மளே மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வழக்கமாக இந்த சி க்ளீனர் இந்த மாதிரி போட்டுலாம் மொபைலெலாம் வந்து அப்பப்போ அன்வான்டட் மெமரியெல்லாம் எரேஸ் பண்ணுறோம்ல இது மாதிரி க்ளீன் அப் கோட் இதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்லேயும் க்ளீன் அப் கோட் அன்வான்டட் டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணுறேன்னு வைக்கலாம் இப்போ இப்படி இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடுவேன் ஒரு வெப் சர்வர் வெப் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறது வெப் சர்வர் சர்வீஸ் வெப் சர்வரோட சர்வீஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன் ஸ்டார்டட் இப்போ வெப் சர்வருக்கு நிறைய கிளைண்ட்ஸ்லேருந்து ரெக்வஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சோம் அப்படி ரெக்வஸ்ட்டில் ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னா அதை நான் அந்தந்த எக்ஸப்ஷன் பேர் போட்டு பேர் போட்டு அந்த எக்ஸப்ஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிற ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம் நான் இங்கே எழுதிடுவேன் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறது புரியுதா இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இப்போ அடுத்து தான் ஃபைனலி பிளாக் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த ட்ரை இதில் வெப் சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட்லாம் வந்துருச்சு ஏ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பிரச்சனை வருங்கிறது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ரெக்வஸ்ட்டெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் லைன் கோடு எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசியாக ஒரு ஆயிரம் லைன் கோடுக்கு அப்புறமா என்னோடய வெப் சர்வரோட சர்வீஸை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணலனா அந்த சர்வீஸே திரும்ப 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 ரன் ஆகி என்னோடய சிஸ்டம் வந்து ஹேங் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்படி நான் ஒரு ஆயிரம் லைன் கோடுக்கு அப்புறம் கடைசியாக என்னோடய சர்வீஸ் என்னோடய வெப் சர்வர் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு கோடு எழுதி வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்ன பிரச்சனை நடந்துருச்சு இந்த ஆயிரம் லைன்லேயே எக்ஸப்ஷன் வந்துருச்சு அப்போ இந்த ஆயிரம் லைன்லேயே எக்ஸப்ஷன் வந்தால் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஆயிரம் லைன்லேயே ஒரு நாலாவது லைனில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் வந்துருச்சு அப்படி எக்ஸப்ஷன் வந்தால் இதுக்கு கீழே இருக்கிற எந்த லைனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாதுல்ல இந்த எக்ஸப்டுக்கு போயிடும்ல அப்போ
டிபி கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு தான் இந்த ஃபைனலி பிளாக் வச்சுருப்பாங்க அதனால் என்னென்னே சொல்லலையே நீங்கள் ஃபைனலி பிளாக் ஃபைனலி பிளாக்குங்கிறீங்க ஆனால் என்னென்னு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னா ஆமாங்க எக்ஸப்ட் பிளாக் என்ன பண்ணும் எக்ஸப்ஷன் வந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸப்ட் பிளாக் அதில் எக்ஸப்ட் பிளாக் ரன் ஆகும் கரெக்டா எக்ஸப்ஷன் வரலன்னா இந்த மெசேஜ்லாம் நமக்கு வராது ஆனால் ஃபைனலி பிளாக் அப்படி இல்லை எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் சரி எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைனாலும் சரி இது எப்போவுமே ரன் ஆகும் ஃபைனலி பிளாக் வில் பி ஃபைனலி பிளாக் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆல்வேஸ் எதுக்காக இந்த மாதிரி க்ளீன் அப் ஆக்டிவிட்டி டேட்டா பேஸ் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எதுவும் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் அதை பண்ணுறதுக்காக ஃபைனலி பிளாக் வில் பி ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டட்னா என்ன அர்த்தம் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் சரி நடக்கலனாலும் சரி இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் அக்கஸ் ஆர் நாட் நடந்தாலும் சரி நடக்கலனாலும் சரி ஃபைனலி பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ பார்ப்போமா ஃபைனலி பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா அப்போ ஃபைனலி பிளாக்கை நான் எங்கெங்கே கொடுக்கணும் ட்ரை எக்ஸப்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலின்னு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் குட் ஈவினிங் மை நேம் இஸ் ஃபைனலி பிளாக் அப்படின்னு நான் சும்மா ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் மை நேம் இஸ் ஃபைனலி பிளாக் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஐ ஆம் டூயிங் க்ளீன் அப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டேன் டி இட்இஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்களேன் என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் என்டர் நம்பர் ஃபோர் எந்த தப்பும் பண்ணலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வந்துச்சு ஃபைனலி பிளாக் ரன் ஆகிருக்கா குட் ஈவினிங் அப்படின்னு வந்திருக்கா இப்போ எக்ஸப்ஷன் நடந்தால் தான் எக்ஸப்ட் பிளாக்குக்கு போகும் எக்ஸப்ஷனே நடக்கலை அதனால் அங்கே போகலை ஆனாலும் ஃபைனலி பிளாக் நடந்திருக்கு சரி இது ஒரு சாம்பிள் இப்போ எக்ஸப்ஷன் வர்ற மாதிரி பண்ண போகிறேன் இங்கே ஏபிசிடி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் செக் இன்புட் அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துருச்சு செக் இன்புட் எந்த மெசேஜ் இந்த செக் இன்புட் மெசேஜ் வந்துருச்சு எக்ஸப்ஷன் நடந்துருச்சு எக்ஸப்ஷன் நடந்த டைம்லேயும் குட் ஈவினிங் மை நேம் இஸ் ஃபைனலி பிளாக் ஐ இன் டூயிங் க்ளீன் அப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்போ எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் சரி எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைனாலும் சரி இந்த ஃபைனலி பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது புரியுதா இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுது இவர் என்ன கேட்குறாரு நான் இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் இந்த கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல எக்ஸப்ட் இப்போ என்னென்ன எரர் வரும் ஜீரோ டிவிஷன் எரர் வரலாம் சரியா ஆஸ்எம்எஸ்ஜி அப்படின்னு கொடுத்து பிரிண்ட் டிவைடட் பை ஜீரோ அப்படின்னு இதுக்கு டிவைடட் பை ஜீரோ செக் நம்பர் டூ அப்படின்னு மெசேஜ் கொடுத்துட்டோம் சரி அடுத்தது எக்ஸப்ட் வேல்யூ எரர் ஆஸ் எம்எஸ்ஜி பிரிண்ட் செக் நம்பர்ஸ் செக் இன்புட் அப்படின்னு மெசேஜ் கொடுத்துட்டோம் சரி அப்போ நீங்கள் தான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்கல்ல அப்போ எதுக்கு ஃபைனலின்னு ஒன்று தனியாக கொடுக்குறீங்க இந்த இடத்துல ஃபைனலி தானே க்ளீன் அப் ஆக்டிவிட்டியே பண்ண போகுது கரெக்டு ஃபைனலி தான் க்ளீன் அப் ஆக்டிவிட்டியே பண்ண போகுது சரியா எந்த எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் ஃபைனலிக்கு வரணும் அப்போ நான் ஃபைனலியில் இப்படி கொடுக்கலன்னா நான் இந்த பிரிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போ இப்போ இவரோட கேள்வியை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன் அப்போ நான் இந்த எக்ஸப்ஷன் வந்தால் செக் நம்பர் டூ வரப்போகுது இல்லை வேல்யூ ஏரர் வந்தால் செக் இன்புட் வரப்போகுது அப்போ நான் என்னோடய மீதி ப்ரோக்ராமை மீதி ஒரு ஆயிரம் லைன் ப்ரோக்ராம் மீதி ஒரு இரநூறு லைன் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இரநூறு லைன் ப்ரோக்ராமை இந்த இடத்துல எழுதிக்கிட்டாலே எனக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுமா ஆகாதா எதிர்பார்க்கிறேன் <laughs> பிளாக்கே இல்லாம இந்த இடத்துல கிளீன் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு கொடுக்க சொல்றேன் சொல்றத கொடுத்துருவோம் சரியா இப்போ என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தாச்சு இங்கே கிளீன் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்துருச்சு கரெக்டா எனக்கு நல்லா கேட்டுக்கோங்க அப்போ கிளீன் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு கொடுத்துட்டா கிளீன் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிரிண்ட் ஆயிரும் இதே மாதிரி நான் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு நாலு ட்ரை வச்சிருப்பேன் 
ஒவ்வொரு ட்ரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும் அந்த ட்ரை முடியும் போது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆ இப்போ நான் வந்து ஒரு லாகின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு லாகின் பண்ணுறேன் லாகின் முடியும் போது ஃபைனலாக எனக்கு வந்து லாக் அவுட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகணும் புரியுதா இன்னொரு ஒரு ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னொரு ஒரு ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வருது அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு எனக்கு ஃபைனலாக என்னோடய மொபைலுக்கு ஓடிபி ரிசீவ் ஆகணும் அப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் கீழே போ மொது மொத்தமாக இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது எப்பவுமே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டா எனக்கு எப்பவுமே நடக்க வேண்டாம் எனக்கு நான் இந்த ட்ரை பண்ணும்போது மட்டும் ஃபைனலா அந்த ட்ரை முடியும் போது எனக்கு இது நடக்கணும் அப்படிங்கிறது சார் எக்ஸப்ஷன் வந்தாலும் நடக்கணும் வரலனாலும் நடக்கணும் ஆனா இந்த ட்ரை முடிஞ்சோடனே நடக்கணும் எக்ஸப்ஷன் வரலனாலும் ஃபைனலி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த ட்ரை முடியும் போது எனக்கு செய்ய வேண்டிய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அது இந்த ட்ரை முடியும் போது மட்டும் அடுத்த ட்ரை முடியும் போது நடக்க வேண்டியது என்னென்ன அதை மட்டும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைனலி கொடுக்காம நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா ட்ரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நான் சொல்கிறது கரெக்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டேன் எனக்கு அடுத்த ட்ரை முடியும் போது அடுத்து இங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அதை நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது இது வேற பிப்டி லைன்ஸ் இது வேற ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் நீங்க இந்த ஃபைனலி நடக்காதுல்ல இந்த சேர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்குள்ள <laughs> <laughs> அந்த சாய்ஸ் நீங்க சொல்றதுல கிடையாதுல எப்படி சார் எக்ஸப்டே கொடுக்காம இப்போ இப்போ நீங்க இந்த ஃபைனலி இங்க ஃபைனலி கொடுக்காம புரோகிராமே எழுதிட்டேன் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பிரிண்ட் செக் 50 லைன் ஆடு நாட் ஃபைனலி அப்படினு எழுதிட்டேன் சரியா இப்போ நல்ல பாத்துக்கோங்க இப்படி எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த ட்ரை இப்போ இந்த ட்ரை இருக்கு இந்த ட்ரையில் நான் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் கொடுக்கல சரியா வேல்யூ ஏரர் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க வேல்யூ ஏரர் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சரியா இந்த ப்ரோக்ராமை பாருங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராமை நல்ல கேள்வி இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போது இப்போது எனக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணியாச்சு நிலுங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க எனக்கு <laughs> 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 இப்போ என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் அங்கே ஜீரோ டிவிஷன் ஏரரை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கனா ஜீரோ டிவிஷன் ஏரரை ஹேண்டில் பண்ணலை அதனால் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆயிடுச்சு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகும்போது அப்போ எனக்கு இந்த செக் நாட் ஃபைனலி வராது இல்லை இருங்க அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவா இப்போ ஃபைனலி கொடுத்தா 
எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆனாலும் த்ரோ ஆகலைனாலும் இப்போ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஆ செக் நாட் ஃபைனலி வந்துருச்சா அப்போ அந்த ஃபைனலியோட டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா புரியுதுங்களுக்குள்ளேஸ் <laughs> 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 இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா ஒரு ட்ரைக்குள்ளேயே ட்ரை கேட்ச்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நம்பர் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று வாங்குகிறேன் இன்டீஜர் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்டர் நம்பர் அப்படின்னு நான் வாங்குகிறேன் இங்கேயே நான் ட்ரை நம்பர் ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்து எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் வேல்யூ எரர் அப்படின்னு நான் இங்கே கொடுக்கலாம் ஒருவேளை அந்த நம்பர் அவர் வேல்யூ நம்பராக கொடுக்கலன்னா செக் நம்பர் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்படி இங்கே போயிட்டு எக்ஸப்ட் அப்படின்னு நான் இங்கே மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட் பிளாக் இப்படி ஒரு ட்ரைக்குள்ளே இன்னொரு ட்ரை கொடுக்கலாம் இங்கே ஃபைனலி கொடுக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபைனலி ஃபார் க்ளீன் அப் கோட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கலாம் இது புரியுதா இப்போ கிளியர் கொடுத்தாச்சு என்டர் நம்பர் கொடுத்தாச்சு இங்கே ஹண்ட்ரட் கொடுத்தாச்சு ஃபிஃப்டி ஃபைனலி ஃபார் கிளீன் அப் கோடு வந்துருச்சு என்டர் நம்பர் கொடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ டூ அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட் பிளாக் ஃபைனலி ஃபார் கிளீன் அப் கோட் இது புரியுதா இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த ட்ரை எனக்கு இந்த இடத்துல நம்பரே தப்பா கொடுத்துட்டேன் வாங்குறேன் அந்த நம்பர்ல இது இப்போ நான் அடுத்து இந்த ட்ரையில் நம்பர் டூவாக வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும் அதாவது வேறு வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு இப்படி நான் கொடுத்துக்கலாம் ஒரே ட்ரையிலேயே மல்டிபிள் எக்ஸப்ஷன் போகிறதுக்கு பதிலாக மல்டிபிள் எக்ஸப்டன்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இப்போ ஜீரோ டிவிஷன் ஏர் செக் நம்பர் டூ அப்போ நம்பர் டூவை வாங்குகிற இடத்துல தனியாக ஒரு எக்ஸப்ஷன் சரியா நம்பர் ஒன்னை வாங்குறதுக்கு தனியா ஒரு எக்ஸப்ஷன் இப்படி கொடுக்கலாம் என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறோம் என்டர் நம்பர் ஜீரோன்னு கொடுக்குறோம் ஜீரோன்னு கொடுத்தோடனே என்ன பண்ணிருச்சு அடுத்த நம்பர் ஓ சாரி இங்கே நம்பர் டூன்னு கொடுக்கணும்ல சாரி சாரி நம்பர் அதை டிவைடட் பை டூன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஜீரோ எந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் ஆகிருக்கு செக் நம்பர் டூ லைன் நம்பர் செவனில் இருக்கிற எக்ஸப்ஷன் ஆமாவா இதே ப்ரோக்ராமை திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் என்டர் நம்பர் ஹண்ட்ரட் எந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் ஆகிருக்கு வேல்யூ ஏரோடது டிஃபால்ட் எக்ஸப்ட் பிளாக் இது புரியுதா அப்படிங்கிறது சரியா அப்போ ஒரு எக்ஸப்ட் இருக்கிற மாதிரியே இப்போ இந்த இடத்துல அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்கலாம் இதில் இப்போ இதில் வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ்லாம் நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா இப்போ ட்ரை ட்ரைக்கும் எக்ஸப்டுக்கும் ஃபைனலி இந்த மூணு கீவேர்டு இப்போ உங்களுக்கு இந்த மூணு கீவேர்டு தான் பைத்தானில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கான கீவேர்ட்ஸ் இப்போது என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் வச்சுக்கலாம் நான் வெறுமனு ட்ரை கொடுக்கலாமா ப்ரிண்ட் ஹாய் இப்படி கொடுக்கலாமா கிளியர் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறேன் காம்பினேஷன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் 
அன்எக்ஸ்பெக்டட் எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் வைல் பாசிங் அப்போது சிங்கிள் ட்ரை கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் தப்பான பாசிபிலிட்டிஸ் இன்கரெக்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் சரியா இன்கரெக்ட் அட்டம்ஸ் இன் எக்ஸப்ஷன் ஆன்லி இது ட்ரையில் கொடுத்தாச்சு சரி அடுத்தது அப்போ நான் வெறுப்புனை எக்ஸப்ட் கொடுக்கலாமா ட்ரை இருந்தால் தாங்க எக்ஸப்டோ இல்லை ஃபைனலியோ ட்ரை இல்லாமல் இது கிடையாது சரியா ட்ரை இல்லாமல் எக்ஸப்டோ ஃபைனலியோ கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி கொடுக்கக்கூடாது சரி அதுக்கப்புறமா இதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ட்ரை என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ட்ரை எக்ஸப்ட் ஃபைனலி பார்த்துருக்கோமா இதே மாதிரி எல்ஸ் பிளாக் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கில் பைத்தானில் உண்டு அது என்ன எல்ஸ் பிளாக் இஃபுக்கு கொடுக்குறோமே அது மாதிரியா ஆமாம் அதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ட்ரை கொடுத்தாச்சு இப்போது இது வந்து ட்ரை பிளாக் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிட்டேன் சரியா இங்கே எழுதிட்டு பிரிண்ட் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோனா என்ன வரும் நமக்கு ஜீரோ ஜீரோ டிவிஷன் எரர் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் இது வந்து ஜீரோ டிவிஷன் எரர் தான் வரப்போகுது அதனால் நான் டிவைடட் செக் டிவைசர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் எல்ஸ் இதோட அவுட்புட் பார்க்கும்போது புரியுங்க இது புரிஞ்சிடும் எல்ஸ் பிளாக் அப்படின்னு இங்கே ஒன்று கொடுத்துட்டேன் எல்ஸ் பிளாக் கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறமா ஃபைனலி கொடுத்துட்டேன் பிரிண்ட் க்ளீனப் கோட் க்ளீனப் கோட் டிபி டிஸ்கனெக்ஷன்ஸ் இதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால எப்படி கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு ட்ரை பிளாக் நடந்திருக்கா முதல்ல ட்ரை பிளாக்குக்குள்ளே போயிருக்கு போய் ட்ரை பிளாக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு அதில் ஜீரோ கொடுத்ததுனால செக் டிவைசர் வந்துருச்சு சரியா செக் டிவைசருக்கு அப்புறமா இருக்கிற எல்ஸ் பார்ட் வரல க்ளீனப் கோடு வந்துருச்சு அப்போ இந்த எல்ஸ் எதுக்குங்க கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துருதா இந்த எல்ஸ் எதுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் கரெக்டான்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ட்ரைங்கிறது எதுக்காக எக்ஸப்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஏரியா எக்ஸப்ஷன் பாசிபிள் ஏரியா சரியா எக்ஸப்ட் எதுக்காக எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ஏரியா சரியா ஃபைனலி எதுக்காக க்ளீனப் கோட் எப்போ எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் சரி ஆர் நாட் நடக்கலைனாலும் சரி இதுக்காக அப்போ எக்ஸப்ஷன் நடந்தால் மட்டும் வரக்கூடிய ஏரியா இந்த மூணில் எது இந்த மூணில் எக்ஸப்ட் சூப்பர் இந்த மூணில் எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைன்னா மட்டும் எனக்கு ஒன்று நடக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த எல் ஸ்பாட் அதான் நம்ம எதிர்பார்க்காத ஏரர் வந்ததுன்னா வரல இப்போ பாருங்களேன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ எக்ஸப்ஷன் வருமா வராது இப்போ எக்ஸப்ஷன் வராது இல்லை இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் முதல்ல ட்ரை பிளாக்குக்கு போயிட்டோம் அடுத்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துருச்சு அடுத்து எல்ஸ் பிளாக்குக்கு வந்துட்டோம் அடுத்து க்ளீனப் கோட் டிபி டிஸ்கனெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் அப்போது ட்ரை எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைன்னா எல்ஸ் பிளாக் சார் எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைனா மட்டும் எல்ஸ் பாட் எக்ஸப்ஷன் நடந்தால் மட்டும் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைனா மட்டும் எல்ஸ் எக்ஸப்ஷன் நடந்தாலும் நடக்கலைனாலும் ஃபைனலி புரியுதா புரியுது சார் ம் எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைனா மட்டும் எல்ஸ் பிளாக் கால் ஆகும் அப்போ நம்ம ட்ரை எப்படி சார் இப்போ வந்து சொல்லுங்க இது சார் இப்போ ஒரு மூணு வாட்டி எரர் வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கா இல்லை இந்த எல்ஸ் இருக்குது சார் எனக்கு எக்ஸப்ஷன் நடக்கலைங்கிறத எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் பண்ணணும்னா எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஃபைனலியில் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபைனலி எப்போவுமே ரன் ஆகும் ஓகே இப்போ யூசர் மேலே எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை அப்படிங்கிறத எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த எல்ஸ் பார்ட் யூஸ் ஆகும் இதுதான் மொத்தமாக எக்ஸப்ஷன் அப்போ இந்த எக்ஸப்ஷனில் இன்னும் ஒரு சின்ன சாய்ஸ் கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் சரி நீங்கள் சொல்கிறது புரிஞ்சிருச்சு இந்த எக்ஸப்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாமா ட்ரை பண்ணுவோமா 
இப்போ தான் எக்ஸப்டுக்கு வே வேலை இல்லையே நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதில்ல எப்படியும் எக்ஸப்ஷன் வரப்போகிறது இல்லையே இல்லை இன்வேலிட் சின்டாக்ஸ் அப்போது எக்ஸப்ஷனுக்கு டைரெக்டாக இப்படி எக்ஸப்ட் கொடுக்க எல்ஸ் கொடுக்கல சரி இந்த எல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ட்ரை ஃபைனலி மட்டும் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் அப்போ ட்ரை இப்போ இதுலேருந்து என்ன பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் நம்ம ஏ ட்ரை ஏ ட்ரை பிளாக் ஷுட் பி அக்கம்பனிட் வித் இதுலேருந்து இந்த லைனை எழுதுகிறேன் இது சரியான பாருங்க ஒரு ட்ரை பிளாக் அப்படிங்கிறது ஏ ட்ரை பிளாக் ஷுட் பி அக்கம்பனிட் அது கூட தொத்திக்கிட்டு வர்றது ஷுட் பி அக்கம்பனிட் வித் எக்ஸப்ட் பிளாக் ஆர் and final except block or finally block or both or try kuda except irukalam finally irukalam illa rendu me irukalam seri rendu me irukalam gradhula vera or sandeham vandirudhu rendu finally irukalama print rendu finally irukalama hmm irukalam sir edhukku புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுலாம் ட்ரை எக்ஸப்ட் ஃபைனலி ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துருச்சு இப்படி வந்துருச்சு இப்போது இந்த ஃபைனலி எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ நான் ஒரு இன்டர்வியூ போகிறேன் இப்படி கொடுக்கலாமா தம்பி அப்படின்னு கேட்டால் அது இங்கே போய் திணறிடக்கூடாதுல்ல சின்டாக்ஸ் ஏறார் இப்படி இருக்கலாம் சரி இப்போ இதில் இன்னொரு ஒரு சாய்ஸ் ட்ரை குள்ள ட்ரை பார்த்தோம்ல இப்போ எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் இது பாருங்க இந்த சாய்ஸ் பாருங்களேன் ஜீரோ டிவிஷன் ஏரர் ஆஸ் மெசேஜ் இப்படி கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ட்ரை பண்ணலாமா இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் வந்து என்னது இங்கே ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இப்படி கொடுத்துட்டு சும்மா கொடுக்குறேன் சரியா இப்படி எழுதலாமா இது தப்பா இன்னர் எக்ஸப்ஷன் இப்படி கொடுக்கலாமா எக்ஸப்ஷனில் ட்ரைக்குள்ளே ட்ரை எக்ஸப்ட் கொடுத்த மாதிரி எக்ஸப்டுக்குள்ளே ட்ரை எக்ஸப்ட் கொடுக்கலாம் ஒரு வேலை இங்கே ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ கொடுத்தா முதல்ல ட்ரை பிளாக் ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த எக்ஸப்டுக்கே வரல இந்த அப்போ இந்த எக்ஸப்டுக்கு வர்ற மாதிரி பண்ணுவோமா இங்கே ஜீரோ கொடுப்போமா நான் பண்ணுறது புரியுதா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல ட்ரை பிளாக்குக்கு வந்தோம் அது எக்ஸப்டுக்கு போச்சு அங்கே போனால் அங்கே ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ கொடுத்தீங்க அதனால் இன்னர் எக்ஸப்ஷனுக்கு போகணும் இது புரியுதா இதெல்லாம் வேரியஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் ஒரு எக்ஸப்ஷனை எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் சரியா இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்க இதில் கஸ்டமைஸ்டு எக்ஸப்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது யூசர் டிஃபைன்டு எக்ஸப்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஓவர்லோட் ஆகிடக்கூடாது இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்க